欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：为何王一博能冲出科班演员重围，成为影视剧导演的新宠儿？要说王一博的这五年，可以用五、五、五、五来概括。这舞蹈自然是不用多说，大家都知道，他是街舞舞蹈出身。小小年纪就被月华选中去韩国成为练习生，回国成为 U N I Q 唱跳组合的成员之一，并且连续三届成为《这就是街舞》的队长，带出两位冠军。今年《这就是街舞舞》正在热播，他在舞蹈中也是真性情十足，感动的舞蹈可以泪洒当场，刺激的舞蹈毫不犹豫跟着舞动，给手给毛巾，看到舞者不足的地方也会直接说出改进的方向。对舞蹈的热爱，从真挚的看舞眼神中就能让舞者感受得到。这种纯粹的状态是娱乐圈年轻人少有的洒脱加率真，并伴随着那么一丢丢的小可爱。大鹏执导的电影《热烈杀青》，王一博和黄渤在其中饰演了对于舞蹈非常热爱的有缘人。那么五字，熟悉他的观众也早就猜到了，他主演了两部古装题材电视剧，成名处女作《陈情令》。稳定江湖地位代表作有《匪》，其中他都饰演了武功高强之人。《陈情令》导演郑伟文、陈嘉林、王一博本色出演了剧中的蓝忘机一角，沉默少言，逢乱必出，伸张正义。《有匪》吴景元指导，他饰演谢允，十位前朝皇帝，轻功出神入化，嘴上功夫也是了得，终于将周匪套牢在毒蛇之下。至于这个物。主要是来说说他饰演的现代系植物身份，《冰与火》傅冬玉导演两次与他合作，此剧中他饰演了公务员身份的缉毒警察陈宇，年轻有魄力，机警有胆识，认真重情义。《长空之王》刘晓世执导，《桂冠》刘晓世编剧，王一博、胡军、于是领衔主演，周冬雨特别主演的动作电影。王一博挑战新植物，新一代是飞猿。驾驶最新型、最尖端的战斗机进行试飞，对飞机的安全边界和极限状态进行试飞，这是一项危险且极具挑战的工作。但对于王一博来说，是首次尝试与战斗机零距离接触，挑战自己眩晕极限的艰苦拍摄。《无名》是由陈耳编剧，指导谍战影片，影帝梁朝伟搭档王一博主演，这是王一博首次出演地下工作者角色。冒着生命危险送出情报，用生命与热血保卫祖国。对于非科班专业出身，出演影视剧来说，人的悟性至关重要。特别是谢泽导演的《风起洛阳》中，王一博饰演的木石之心，建筑悟性颇高的百里弘毅，不仅是理工男，而且对破案无师自通。这种悟性是王一博纯净天性的必然体现，心无旁骛，自然做起事来专注。感悟力超前，舞蹈身体的协调性也是与大脑思维的活跃性息息相关。或许这也是各大导演选中他的原因之一。纵观每年各大影视院校表演系科班的优秀毕业生不计其数，为何王一博能从众多训练生和毕业生中脱颖而出，出演好导演指导、好编剧写作的影视剧作品呢？首先，他的颜值拔得头筹。在这个有了好颜值能优先考虑的时代下，王一博的独特气质占据主导优势。他的五官轮廓是黄金分割点的美学，无论是侧颜和正脸，都是标准的美男子。但他冷峻的面相中透露着一丝酷帅，笑起来却温暖纯真。这种颜值就是小说剧本和导演眼中男主演的首选，矛盾立体且与众不同就是美。其次，他的认真谦虚是重点。有些科班出身的演员，仗着自己是专业的、会自作主张的、背离角色的真正内涵，没演几部戏就飘了、狂了。可是王一博因为不够专业，所以一直专注。片场虚心请教同行演员和导演，让自己离导演要求的角色更近些，尽量不给其他演员和制作班底添麻烦。拍摄《有匪》时，早就知道赵丽颖对工作、对台词很认真。他还心生过一丝惬意呢。再有，他的生活与人品是保障。其实他能被大导演选中，主演好剧本，出演好角色，主要是他没有不良嗜好。
业余生活健康、爱好运动的他，除了舞蹈这项看家本领，滑板、滑雪、冲浪、足球、赛车他都玩得不错，特别是滑板和赛车，够职业资格。国家倡导注重作品质量和明星艺人形象的大环境下，良好的艺人形象和口碑同样是影视剧作品能否获得热度和关注的重中之重。王一博是正能量青年的代表，没有过多的负面新闻，当然成为投资人和制作人的目标群。最后，经纪公司和资本力捧。基于以上原因，像王一博这样的好员工。公司当然要给予更多的资源，发展其潜能，逐渐形成了良性循环，自然可以从众多的科班演员中突围，成为大导演心中的佼佼者、新宠儿。王一博本身的优势吸引了导演，导演耐心的教导又助他一臂之力。虽然他出演的影视剧不能说是完美无瑕，但是非科班出身同样瑕不掩瑜，每一部剧都可以看到他的成长和进步。这就是演员的基本素质体现，他未来可期，值得粉丝和导演宠爱。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。